എല്ലാവർക്കും കുക്കറി വേൾഡ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ആക്കുന്നത് ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായി എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത് നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ വൃദ്ധി ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുട്ട കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു പിന്നെ കിഴങ്ങ് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം പുഴുങ്ങിയതാണത് തൊലി കളഞ്ഞ് പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണ് ഒരു വലിയ സവോള കുഞ്ഞതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ മല്ലിയില ഇത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാന്താരിയാണ് അത് കാരണം ഒരു ഇച്ചിരി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ എടുത്താൽ മതി വലുതാണെങ്കിൽ ഇത് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഒരു ഇച്ചിരി അധികം എടുത്തു കാരണം അത് കറിവേപ്പില നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തത് അത് കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം അരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ നീണ്ട് കിടക്കും ഇത് റസ്ക് പൊടി പിന്നെ മൂന്ന് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട രണ്ട് പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ട പിന്നെ ഉപ്പ് അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇടാവുന്നുള്ളൂ മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഈ ഗരം മസാല കൂടെ ഇടണം അതിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത് മസാല കൂട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം അന്നേരം ഇടാം ഇനി ഈ കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഈ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ എല്ലാ കിഴങ്ങും അതുപോലെ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ മുട്ട ഇത് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം മൂന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യണം കിഴങ്ങ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചിട്ടാലും മതി ഉടച്ചാൽ ചിലതായി കട്ട വരും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് കട്ടയില്ലാതെ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വരും അതിനാണ് ഇതിൽ അരിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചാലും മതി പിന്നെ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിന് സൺ ഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇനി ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് സവോള അതിനകത്തിട്ടു ഇനി സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചുമല കളറായി വരണം കുറേ ചായ് വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ സവോള പെട്ടെന്ന് ഇതായി കിട്ടും ഉപ്പ് ഞാൻ കിഴങ്ങിലും മുട്ടയിലും ഒന്നും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരണം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആ പച്ചമുളകും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു കറിവേപ്പിലേം ഇട്ടു ആ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇഞ്ചി അത് കൊടുത്തു മല്ലിയില എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് ഇതായി വരണം നല്ലോണം ഈ സവോളന്ന് ചുമന്ന കളർ പോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുവുള്ള ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കണം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിഴങ്ങും ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തിട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏകദേശം സവോള ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് മതി എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്കൊക്കെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടുതലിടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ടയും ആ കിഴങ്ങും കൂടെ ഉടച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ചേർത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി 
നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഇളക്കിയാലുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയും പിടിക്കും അത് പിടിക്കാതിരിക്കാനും അത് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് തീ കുറച്ചിടുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവോളം ഇളക്കിയിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം അത് ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നു അതിന് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ചൂട് പോകാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളിപ്പോ ആ കിഴങ്ങ് കൂട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ മുട്ട അടിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞ വേ വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ കളയാം പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റസ്ക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊടി ആയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടായാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അതാണ് ഇത് പിന്നെ നല്ല കുറേശ്ശെ ചൂടുണ്ട് അത് ചൂട് പോയില്ല ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് റൗണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ഏത് ഷേപ്പാണ് നമുക്കിഷ്ടം അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നത് ഇപ്പം ഒരു പിന്നെ ഇതുപോലെ റൗണ്ടിലാക്കിയെടുത്തു ഇനി ഇത് മുട്ട മുട്ട അടിച്ചെടുത്ത് അതിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് പൊടിയിലോട്ട് റസ്ക് പൊടിയിലോട്ട് ഇടാം അടുത്തതും അങ്ങനെ എല്ലാം മുക്കി മുക്കി എടുക്കണം എണ്ണ ഇപ്പം നല്ലപോലെ ചൂടായിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അത് ഇടണം അത് ആ റിസ്ക് പൊടി മെല്ലാതെ പിന്നെ എണ്ണയിലോട് പരന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഓരോന്നും അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് പൊടി ആകെ ഇതായിട്ട് ആ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് കറുത്തു പോകും അത് കറക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റെസ്ക് കൂടി അത് അത് അതുപോലെ ഒട്ടി പിടിച്ചോളും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് മെല്ലെ നനച്ചു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ഓരോ നിറന്ന് എടുത്ത് നമുക്കത് മൊത്തം പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ ഇത് കോരിയെടുക്കാം ആദ്യത്തേതാ കായ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടത് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ